ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എ പി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസ് നമ്മൾ ജാവയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് എൻ എ പി എ പി എ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീ റിട്ടൺ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസസ് ദാറ്റ് റൺസ് ഓൺ ജെ ബി എം നമ്മൾ ജെ ഡിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് അലോങ് വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ പി എ ഓൾസോ എ പി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ചില ക്ലാസ്സുകളും ഇൻ്റർഫേസുകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമറിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ച ചില ബിൽറ്റിൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടാസ്കുകളാണോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലതിനൊക്കെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വേണ്ടി കോഡ് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ആ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ മേലെ തന്നെ അങ്ങ് വിളിച്ചാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോളേജിന് വേണ്ടി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവരുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സോർട്ടിങ് അൽഗോരിത ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ കോഡ് എഴുതണം പക്ഷേ അതിൻ പക്ഷേ എ പി എൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കോഡ് എഴുതി സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട എ പി എല്ലുള്ള അരേ സ്റ്റോർട്ട് സോർട്ടോ കളക്ഷൻ സ്റ്റോർട്ട് സോർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താ എനിക്ക് കോഡ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കളക്ഷൻ എ പി എന്ന് പറയും ജെ ഡി ബി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനെയെല്ലാം ജെ ഡി ബി സി എ പി എന്ന് പറയും ജവൈറ്റിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ സ്ട്രീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്ട്രീം എ പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അസേ പ്രോഗ്രാമർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ജെ ജെ ഡി കെയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എ പി എസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കേജുകളിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഓർഗനൈസ് ദ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് നമ്മൾ വീട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്കും പെന്നും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ എവിടെ വെക്കുന്നത് സ്റ്റഡി റൂമിൽ പ്ലേറ്റും കപ്പും ഒക്കെ കിച്ചണിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുക്കളയിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട സ്റ്റഡി റൂമിൽ പോയി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെയും ഇൻ്റർഫേസുകളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഒരേ പാക്കേജിൽ ഒരേ പേരിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളോ ഇൻ്റർഫേസുകളോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ പി എല്ലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളോ ഇൻ്റർഫേസുകളോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാക്കേജ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഓർ മോർ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു എൻ്റെയർ പാക്കേജ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം കളക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ എന്ന പാക്കേജിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിലെ അറി ലിസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് അറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ എ പി എല്ലുള്ള ക്ലാസ്സുകളോ ഇൻ്റർഫേസുകളോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ മറ്റൊരു പാക്കേജുണ്ട് ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാക്കേജിലെ